السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيرنا مرجو يا الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال قال شفيعنا رسول الله وبحمدة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء يا صاحب البغداد كل ناصري يا ما طلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناظري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الإرماد كل حاضري يا مطلب الحاجات صوفي زاهدي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله روح القلب ذكر الله لا إله إلا الله 
يا ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وصل على حبيبك خير الخلق كلهم അവൻ <laughs> 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 ഖൈറായ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ സംഘമം ഉൾപ്പെടുത്തി നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കൺകുളിർക്ക കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാം ഈ മഹത്തായ മജലിസിൽ സന്നിധരായ ഓരോ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ഭവനം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമാക്കി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മജലിസുകളാണ് അൽമിന്റെ മജലിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് മജലിസിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ധാരാളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അർത്ഥം അതിന്റെ വിശാലമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ നാം ഈ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ മജലിസ് അത് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ദിക്കറിലായി സ്മരണയിലായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേകമായ ദിക്കറുകളിലൂടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം മഹാ അത്ഭുതം കാരണം അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് വരെ അവനിക്ക് കാരണം ആ സമയത്ത് അവനിക്കത് ദിക്കറിലാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതാ സന്തോഷങ്ങളും അവനിക്ക് എത്തിയാൽ അവൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം ലഭിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കൂല മറിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന് അവൻ വല്ലാത്ത നന്ദിയുള്ളവനാണ് 
وَإِذَا أَصَابَتُهُ الْرَّاءَ اَوَنِكِّ وَلَّ پْرَيَاسَنْغَلُ مَتِّيَال وَرُ مُلُّ دَرَكُنَّ پْرَيَاسَ مَانَنْگِلْ پَوْلُمْ آہ سمیت اَوَنْ وَعَقُلَ پَدِلَّا اَوَنْ نِرَاسَ پَدِلَّا فَسْوَبَرَا اَوَنْ اَدُكْشَ مِچْ عَلَيُنَّ دَانَ सत्य विश्वास युद्ध जीवितम महा अल्पुदमान अवन तर बाग्यवाना ये सृष्टियाँ परिशुद्ध कुरान दन्ने ईमान उल्लम उम्मीनी इंगले विलिच्छ देगंडिले परिशुद्ध कुरान इंदे आरा इरतियार नोची अरुवती आर आयतगल परिशोधिचाल सत्य विश्वासी के लिए अल्लाह हुवे नहीं क्यों न स्थलंगली ले लिया वाला रे आदरित बहुमानित चुवली क्यों न देगा ना या अय्यु हल्लदीना आमनु ओ बहुमान मुल्ला मुमिनी इंगले उल्कुरुल्लाह दिक्रंग कसीरा Dikuru jalan berdi perannya setelah itu iman ini Allah mundi kiga yum iman allah umini ingat ay adari cikundu beri kiga yum jadi gayaan apus sattya viswasi waliya bagya wanan karena Allah adari cewaril patta wanan iman allah wan adukund danne adi yurat cewiswasam kalbilunda agelod gude सत्य विश्वासी उड़े जीविदम मुड़वेनु पढ़च्छवन न स्मरण ईला की माचा आर्क सादी कुन्नो अबन रक्षपट्टवन न कुरान दन्ने भर युन्नु मिनींगले उद्कुरुल्ला हदीकरंगधीरा इंगल अल्लाह विने पेरत तुम निंगल स्मरी किगा केवल मुर्दीकर हल कई लोरी मिचूड़ी लाईला इल्लल्लाह यंन जोली न ना इबिरियानी उंगली ची पेरी उन्नर दीकर मात्रा मल्ल दीकर मरिच्वेरु सत्य विश्वासी उड़ा जीविदम मुलुवनु अबे ने कल्ला हुन अलगीय ओरो अबे वंगलु अधिने कनका ये दीकर गल अल्लाह हुए चिदन निटुंडे अशरफ उल्लख़लक सल्लल्लाहु वली वसल्लम अदंगल पढ़ी पिच्ची दंनी टुंडे दिक्कर जो लादे अल्लाहु बिने कूड़ दल स्मरी क्या दे लोग अत्तु वरु ने भी मारुम खड़न न बोई टिल्ले वली या वली या अल्बुदंगल लोग अत्तु कांड च महान मारण अंबिया कल लोगम अड़की बरी चराजा वान नबी उल्लाही सुलेमान अली सलाम अब डंड दाहरा आलम दिक्कर जुल्लिये वरान अद्भोल तन्न सईखुल अंबिया इन्हों हरली ही सलाम दारा आलम मिस्तिगफार दिक्कर जुल्लिये वरान अंबिया कलोरी केलुम तेट्टी जाई गई इल्ला अबेर तेट्टी जाई आन पाडू लवर इल्ला अबन अबेर अदा मासूमिंग लाड बक्षे ओरु लक्षतीरु वती नारा इरतो ओलम वरु नाम्बिया कलुडे चरित्रम बरिशोदी चार ये ला अंबिया कलुम अल्लाह विनोडे इस्तिगफार जुल्लिये वरान आदन ने भी अली सलाम अल्लाह विनोडे इस्तिगफार जुल्लिये वरान अद बोल तन्ने नूह ने भी अली ही सलाम इस्तगबार जलिया दान कुरान इलुंड आद ने भी अली ही सलाम रब्बना वलमना अम्फुसना व इल्लम तगफिलना व तरहमना लनकून नमीन अलखासरीन परिशुद्ध कुरान बड़ी पिचे चूं वली ये पाप बोझन थिंडे प्रार्थने आन Ettyaum waliya dikiran, Allahu binod, paba mojenam dedun nadikur, adukund dene, 
ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകരും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരും ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിൻ നബി അലൈഹി സലാം അതുപോലെ തന്നെ ഖലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം അതിന് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് മൂസാനബി അലിഹി സലാമിനെ പോലെ ഒരറ്റ പ്രവാചകരും സ്വന്തം അരിയായികളിൽ നിന്ന് ഇത്തറ പീഡനം സഹിച്ച ഒരു നബി വേറെ ഇല്ല നബിമാർക്കെല്ലാവർക്കും പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവരെ അംഗീകരിക്കാത്ത അനുയായികളിൽ നിന്ന് അനുയായി അതായ എതിരാളികളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ മൂസാനബി അലി സലാമിൻ അങ്ങനെയല്ല അവിടത്തെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വസിച്ച അനുയായികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അവര് പറയും അരിനല്ലാഹ ജഹ്റാ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം നല്ല പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കോ ആളുകൾ കുൽബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അപ്പൊ കൂട്ടത്തൊരനുയായികൾ പെട്ട ആളുകൾ അഥവാ ബനു ഇസ്രായിലികൾ യാക്കൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് ബനു ഇസ്രായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യാക്കൂബി നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പെട്ട ആളുകൾ അത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിച്ചവരോ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരുമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അതാ സ്വന്തം എളാപ്പാന്റെ മകനായിരുന്നു മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അതാ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ ഒരാള് അയാൾക്കല്ല ഒരുപാട് പവർ കൊടുത്തിരുന്നു ധാരാളം പണം കൊടുത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെടുത്ത് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അഥവാ കാറൂൻ മുതലാളി എന്ന വലിയ മുതലാളി മൂസാനബി അലി സലാമിന്റെ എളാപ്പാന്റെ മകനാണ് എഴുപത് ആളുകളെ മീക്കാത്തിലേക്ക് തൗറാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മൂസാനബി അലി സലാമിനോട് എഴുപത് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗം കാറൂൻ മുതലാളിയാണ് കാറൂൻ മുതലാളി തൗറാത്ത് വല്ലാതെ പഠിച്ചയാളാണ് മൂസാനബി അലി സലാമിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പണത്തിന്റെ വളവളപ്പിൽ അതാ മൂസാനബി അലി സലാമിനെ നിസാരപ്പെടുത്തുകയോ മൂസാനബി അലി സലാമിനെതിരെ അതാ ആരോപണം നടത്തുകയും ചെയ്തയാളായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മൂസാനബി അലി സലാം സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങള് അതാ കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിനായി സ്വന്തം അനുയായികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് മൂസാനബിയോട് പറയുന്നു മൂസാനബിയെ കാറൂ മുതലാളിന്റെ കെറോഫിൽ കൊറേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടുന്ന ആഭരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണ് പരസ്യമായി പറയുന്നു എന്നെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഉടനെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം നേരെ ആ പെണ്ണുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പോയിക്കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് നീ പറയണം ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് ആ സമയത്ത് പറയുന്നു ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ കലീമായ മൂസാനബിയാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുമായി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല 
അതേ സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാര് കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ കെറോഫില് എനിക്ക് ധാരാളം ഓഫറുകൾ തന്നിട്ട് ധാരാളം പണം തന്നിട്ട് എന്നേതാ ഇത് പറയിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാകുന്നു നിങ്ങളും ഞാനുമായി ബന്ധമില്ല സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനോട് മൂസാ നബി പറഞ്ഞു നീപ്പിക്കോ ആ പെണ്ണങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ മൂസാ നബി അലീസല ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ഞാനിതാ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആരോപണം എന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഇതിനൊരു തീരുമാനമെടുക്കണമല്ലോ അവിടുന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂസാനബിയെ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഭൂമിയോട് പറയൂ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കാറോന്റെ ഭിത്തനയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പേടിച്ചു മാറി പക്ഷേ ചില ആളുകൾ മാറിയില്ല അവസാനം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് മാറാതിരുന്നപ്പോ മൂസാന ബലീസലാം ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു പിടിച്ചോ ഭൂമി കാലുവരെ ഭൂമി കാറൂൻ മുതലാളിയുടെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും അവന്റെ പരിവാരങ്ങളെയും വിഴുങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ മൂസാ കുടുംബ ബന്ധം തകർക്കല്ലേ മൂസാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനല്ലയോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കാറോൻ മുതലാളി പറയുകയാണ് പക്ഷേ മൂസാ നബി അലീ സലാമിനോട് അവൻ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് മൂസാ നബി അലീ സലാമിന്റെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിക്കണമായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ആളുകളെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ആരോപണം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ അള്ളാഹു സൂൽ ഹാത്തിമ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അതാ ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ആ വഴി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല അവസാനം കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ അരവരെ ഭൂമി പിടിച്ചു നെഞ്ചുവരെ പിടിച്ചു കഴുത്തുവരെ പിടിച്ചു അതാ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗവും ഭൂമി വിഴുങ്ങി അപ്പോഴും ഇവൻ പറയുന്നത് മൂസാ ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനല്ലയോ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധമെന്ന് ഓർ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മൂസാ വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് പേര് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസിറുകൾ പറയുക ആ മൂസാ നബിയും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്തിഫാറ് കേട്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്നൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിനെ പെരുത്ത് ഓർക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സുജൂതിലായി വീണ് കരയുകയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷ ഉമ്മ ചോദിച്ചു അല്ല അവിടത്തെ സർവ പാപങ്ങളും അല്ല പൊറത്ത് തന്നിട്ടില്ലയോ അല്ല പാപങ്ങൾക്ക് മറയിട്ട് തന്നിട്ടില്ലയോ ഒരു പാപവും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കൂലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടയോ ആയിഷ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കുറു ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ അടിമ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു വലിയ വിലമതിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവയവങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തന്ന അവയവത്തിന്റെ വില ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അറിയുമല്ലോ വേണ്ട ഇന്നിപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സന്നിധരാകുന്ന സദാത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജ്ലിസുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ നോട്ടീസ് നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചത് എത്ര വലിയ ജലാലിയാസിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതാ വലിയ നിലക്ക് ഹുതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാന തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പില് അതാ നമുക്ക് ജനങ്ങള് പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ അതിലെത്രയെത്ര രോഗികളുണ്ട് അതുപോലെ നാളെ ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റിട്ട് നോട്ടീസിൽ പേര് കാണുന്ന സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി ഹഫിലഹുല്ലാഹു വറഅ മഹാനവരുകൾ ഇന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമാണ് ആ മഹാനവറുകളുടെ മജ്ലിസ് സ്വലാത്ത് നഗർ എന്ന് ലോക പ്രശസ്തമായ മജ്ലിസാണ് അവിടത്തേക്ക് അവിടത്തെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗികൾ എത്രയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമാകുന്ന ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സുബാനല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാറുതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ബായാറ് മജ്ലിസിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ കണ്ണങ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അലഹമില്ല ബായാറ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകിയ മജ്ലിസിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടത്തോട് ഒന്ന് വന്ന് സങ്കടം അതാ ആംബുലൻസിൽ വരുന്ന മാരകമായ രോഗത്തിന് വിധേയമായവർ എത്രയാണ് സുബാനല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു വേദന പോകുമ്പോ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗിയായ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുള്ളൊരു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നത് റബ്ബേ 
അവർ ഉൾപ്പെടെ എത്ര 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 നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് പറക്ക വറ്റാത്ത ചെറിയ പിഞ്ചു അള്ളാഹു കൊടുത്ത അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അതിനുവേണ്ടി അവര് കരയുകയാ സഹോദരങ്ങളെ ആ എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞാട്ടുകാരനായ എന്റെ സ്നേഹിതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കെന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ രണ്ടു വർഷമായി രണ്ട് കിഡ്നിയും എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്തെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പത്ര പരസ്യത്തിലൂടെ വരാൾ അതാ താൽക്കാലികമായി കിഡ്നി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആ കിഡ്നിയുടെ കരാർ എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ വില പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പികയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ബക്കറ്റ് വെള്ളം വരാനും വിൽപ്പനക്കും അല്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല നല്ല സ്വതക കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ മജിലിസിലേക്കുറിന്റെ മഹത്വമാണ് എന്നോട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ അന്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മജിലിസിൽ പറയേണ്ടത് റിക്കുറിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ധാരാളം റിക്കുറു ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വലാത്ത് ജലാലിയൊക്കെ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ നാളെ ബദ്രു സാദാത്ത് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ റിക്കുറിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ിന്റെ മാത്രമാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ നല്ല സ്വതക്കങ്ങൾ കൊടുക്കണം നല്ല ദിക്കറിന്റെ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവന്റെ അർഹമത്തിന്റെ നോട്ടം ഈ മജിലിസിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് ആ നിലക്ക് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കിഡ്നിയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ആ എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച ആ സഹോദരൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അന്ന് ബയാറ് സ്വലാത്ത് മജിലിസിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നു മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സന്തോഷം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഓ സഹോദര ഒരാലിമീങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് റൊബ്ബേ ഈ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശുഭ നൽകണം റഹ്മാന് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ഒരു സഹതി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇക്കാക്ക് അതാ പഴയതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പിക നമ്മളെ സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ ആരാന്റെ പന്തലില് വന്ന് വിളമ്പണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഉസ്താദന്മാര് ക്ഷണിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലെ ഹിമാമാണ് എന്റെ വലിയ ആത്മീയ സുഹൃത്താണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങള് വയനാട് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വയലിന് പോയത് വയനാട് ജില്ലയിൽ കൊറേ കാട്ടിപ്പോത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആനകളൊക്കെയുള്ള കാട്ടിലൂടെ വയലിന് പോകുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി വന്നൊരു സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ താടിയൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹു ഈമാനും തക്കുവയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഏറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കൂല സംസാരം തുടങ്ങിയാ കൊറേ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരുമ്പം തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യ സമയത്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു പോകും കാരണം അവർക്ക് നാളെ ജോലിയുള്ളതാണ് 
എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് പകൽ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാത്രി നാൽത്തെടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആലമ്പാട് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്ത് വേദ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ പകൽ അവർക്കൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങളും ധാരാളം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു രണ്ടു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബഹാനല്ല അപ്പൊ പകൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ കരാറ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഈ മണ്ണ് ദുരാഖുജാപത്തുള്ള മണ്ണാണ് കാരണം ഇവിടെ മഹാരഥന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ജലാലിയെ കഴിഞ്ഞു ആ ജലാലിയയിൽ മഹാനായ ജാഫർ സ്വാധികൃതങ്ങൾ മനോഹരമായ ആ വരികൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലിത്തന്നു നമ്മൾ ഏറ്റു ചൊല്ലി സുബാനല്ലാ ആ വരച്ച ഒരു ബൈത്തിന് എത്ര ഫലമാണ് എത്ര വലിയ പവറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ആയിരം ആയിരം സ്വലാത്തും സ്വലാമും വർഷിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അല്ല നമ്മൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരും ഉറപ്പാണ് സുബഹാനല്ലോ ഒരുപാട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട അന്തു എന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അതാ അരയുടെ ഭാഗം തളർന്നുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലും പരിശുദ്ധ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി ഹുതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ കൂട്ടുകാരനെ അറിയാത്ത ആലിമീകളുണ്ടോ ോടുന്നത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദുമാരും അന്തുവിന് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സുൽത്താനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് സുൽത്താനുസ് നൽകണേ അല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമായത്തുല്ലുലമയുടെ അനുശേദ്യനായ ഉപാധ്യക്ഷരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിത കേസ്വരി അന്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നുവല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിലൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എത്രയാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫ് നാടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ നാട്ടിലെ വരുമാനം തികയാതെ വരുമ്പോഴാണ് കുടുംബത്ത് വിട്ട് നാട്ടുകാരെ വിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് റബ്ബേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ കണ്ണുനീരോടെ ഞങ്ങളെ യാത്ര ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് സ്നേഹിതന്മാർ അവർക്കൊക്കെയും കൈ നിറയെ നിയമത്തുമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈറായ സമയത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാനിപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഈ മഹല്ലിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനുണ്ട് മസ്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത ബഹ്റൈനിയിലെ ഷാഹുൽ ലമീദ് എന്നൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് 
ൂന്നിയുംവർത്തകരുണ്ട് <laughs> നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥികളായ സദാതുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും അതാ ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവര് പ്രയാസപ്പെട്ട് പല വീടുകളും പല കടകളിലും കയറിയിറങ്ങിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ സി എഫും കെ സി എഫും എന്ന മഹത്തായ സംഘടനാ സംവിധാനം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അതാ നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് അത് കുവൈത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ബഹ്റൈനിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും യു എ ഇലുള്ളവരാണെങ്കിലും സൗദിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒമാനിലാണെങ്കിലും ഖത്തറിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണ് അവര് പ്രവർത്തി എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനം ാക്കി അവർക്ക് ആവശ്യമായ ദായികളെയും മറ്റും നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് നമ്മുടെ സംഘടന സംവിധാനം വിപുലപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല എത്രയെത്ര മനോഹരമായ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളായ കെ സി എഫിന്റെയും ഐ സി എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകരുടെ വിയർപ്പിലൂടെ അഥവാ നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് നീ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ആ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം അച്ചടക്കത്തോടെ നിലനിർത്താൻ നദിക്കറിലായി സ്വലാത്തിലായി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിനായി അള്ളാഹു അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വാധികരായ നമ്മുടെ അലിമീങ്ങൾ സുബഹാനല്ലോ ഇന്നലെ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയത് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് ബദിയടുക്കയില് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചിക്കൽ സാദാത്തുക്കളുടെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മജലിസിലായിരുന്നു ആ മജലിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയാകുമ്പോ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ തങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി കാരണം സുള്ളിയിൽ സുൽത്താനുൽ ഒരമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വരുന്ന വലിയ പരിപാടി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓടിക്കിതച്ച് അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ പേരോടുസ്താദെന്ന ഈ ഉമ്മത്തിനല്ല കനിഞ്ഞേകി തന്ന വലിയ ഒരു നിധിയുണ്ടല്ലോ റബ്ബേത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൻസാറിന്റെ ഗോൾഡൻ ജുബിലിയുടെ സമാപന വേദി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സുള്ളിയെ ജനനിബിടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ മജിലിസിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം ജനങ്ങൾ അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ കൂറത്ത് തങ്ങളൊപ്പാപ്പാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മഹാനവറുകളെ നേരിട്ട് കൂറത്ത പള്ളിയിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചു ആ കരം പിടിച്ച് ചുംബിച്ചിട്ടാണ് അലഹമില്ല ഞാൻ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾ അവൻ അവരുടെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നിലനിർത്തി തരളും റഹ്മാനെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി അൻസാറിന്റെ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പേരോട് ഉസ്താദ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉസ്താദിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ വേദുണ്ടാകുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടില്ല സുബാനുള്ള ഉസ്താദ് ഇല്ലേ എന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നിയപ്പോഴാണ് അലഹമില്ല ചിത്താരിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു ഉസ്താദ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ മജിലിസിനെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ നേതൃത്വം വന്നുകൊണ്ട് അൻസാറിന്റെ ഗോൾഡൻ ജുബിലിയുടെ ആ സദസ്സ് സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം തന്നെ നോക്കിപ്പോയി 
ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വന്നുകൊണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് അവശരാണ് കാരണം ഞാന് പഞ്ചിക്കല്ലിൽ നിന്ന് വേദം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സുള്ളിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കട്ടൻചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കയറിയത് കാരണം എന്താ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടി പോയത് കൊണ്ട് ചെറിയ തലകറക്കം എനിക്കുണ്ടായി എനിക്കാകെ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ സുബഹാനല്ലാ സുൽത്താനുലമ എന്ന നമ്മുടെ ആ മുത്തില്ലേ സുബഹാനല്ലാ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സാണ് അവിടത്തെ ദീർഘായുസു നൽകണം മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ചുരത്തിലൂടെ കറങ്ങി വരുമ്പോ സ്ഥാത് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയ ചർദി വന്നു തലകറക്കമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി നുറബേ പക്ഷേ നിങ്ങളാകുന്ന മൂമിനീങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ക്ഷീണം മാറി വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു സംസാരം ഒരു നസീഹത്ത് ആ മജ്ലിസിനെ മുഴുവനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൊരുത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ ആധികാരിക ശബ്ദം സുൽത്താനുൽ ഒലമയുടെ പ്രൗഢമായ നസീഹത്തും ദുഹായും ആ മജ്ലിസ് പിരിയാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആ മജ്ലിസിലൊത്തുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാര് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയത് റബ്ബേ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വത്തെ തന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള കൂട്ടുകാരാ ഐ സി എഫിന്റെയും കെ സി എഫിന്റെയും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അവരവരുടെ റോള് നിർവഹിച്ച് അർജവത്തോടെ മുന്നേറണമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ നാടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച സൗകര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ മജിലിസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹുദുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അതാ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മധു ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ടാകാം പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അള്ളാനെ പേടിച്ചേ കർമ്മ മണ്ഡലങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ എന്നെ മതി പറയുന്നവരുണ്ടാകോ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസൂയ പൂണ്ട് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും പറയുന്നവനുണ്ടാകും രണ്ടും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ആര് മതി പറഞ്ഞാലും ആര് ആക്ഷേപിച്ചാലും അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഒന്നേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ രാജാവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം പട്ടാളത്തിന്റെ നേതൃത്വമായി പോയപ്പോ അതാ പേർഷ്യൻ രാജാവ് പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നൂറിലധികം വരുന്ന ആളുകളെ എന്നിട്ടതാ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിൽപ്പെട്ട പലരെയും എണ്ണയിലേക്ക് മീന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് വലിയ മാന്യന്മാരിൽ മാന്യനായ റബ്ബേ വളർമ്മയുടെ റബ്ബേ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബേ എന്നെ നീ ഇവിടെ ജീവിപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്നാൽ എന്നെ മരണം ഇസ്ലാമായിട്ട് എന്നെ നീ ഇസ്ലാമിന്റെ മേലിലല്ലാതെ മരിപ്പിച്ചേക്കല്ല റബ്ബേ ഒമങ്കാല ഒമങ്കാല 
دخل الجنة ولكن <تصفيق> <تصفيق> أوسان أن ولكن أبسان ولكن الله نعلى ربنا قرديل سودا كل جيتونا سندوش مورث نعاني تشيري تشي أنا <تصفيق> 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 ولكن ولكن يقولون ان الله عبد الله بن عذاب دنگل برنج پريو نعن انه قلقت 
രാജാവ് പറഞ്ഞു എല്ലാ നിലക്കും ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്റെ നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മാനം കെട്ടു ഇനി ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്തു തരുമോ ഈ ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ നെറ്റിയൊന്ന് പിടിച്ച് നിനക്ക് മുത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നീ ഒന്ന് ചുംബിച്ച നിനക്കും നിന്റെ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം മഹാനായ അബ്ദുള്ള സ്വഹാബിയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു റബ്ബേ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവന്റെ തലയൊന്ന് പിടിച്ചങ്ങൊരു കാറ്റു വിട്ടാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അതാ നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിം പട്ടാളമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ആ രാജാവിന്റെ നെറ്റിത്തടം പിടിച്ചൊന്ന് കാറ്റ് വിടുകയാണ് ഒരു ചുംബനം പോലെ നടത്തുകയാണ് അവസാനം രാജാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ മഹാനവറുകളെയും നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിം പട്ടാളത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ആനവറുകൾ അതാ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് മറുപിനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ കോടതിയിൽ വിഷയമെത്തുകയാണ് മറുപിനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ അതാ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ അരികൽ വിളിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് സ്വഹാബത്തുണ്ട് തമാന്മാരുണ്ട് അവരോട് പറയുകയാ ഓ ജനങ്ങളെ പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ജയിൽ അടക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മുസ്ലിം പട്ടാളത്തെ പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ തല പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ആദരിക്കണേ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറുപിനിൽ ഹത്വാബ് തങ്ങളങ്ങ് ചുംബിച്ചു അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും മഹാനവറുകളുടെ നെറ്റിത്തടം പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരും ആരോപണം നടത്തുന്നവരും ഏത് കോലത്തിൽ വന്നാലും ഒരു ഇഞ്ചി പോലും പതറിപ്പോകണ്ട ആര് മത പറഞ്ഞാലും അഹങ്കാരം വന്നു പോകണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദിക്കറിന്റെ ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് ദിക്കർ ആൽകകളും അസ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസുകളുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ യമനിലെ ഹലർമൗത്തിലെ തരീവിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാഹു വന്നോ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാതെ മഹാനായിരുന്നുവല്ലോ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ആ മഹാനവറുകൾ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത പ്രബോധനം എന്തായിരുന്നു അന്ന് ഷിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വഹാബികളെ പോലെ ഇന്നത്തെ സലഫികളെ പോലെ ഭീകരവാദികളെ പോലെ കാരണം അക്ബറ പൊളിക്കുന്നവർ ഭീകരവാദികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ അവരേത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടാലും ശരി അത് എന്ത് പേരാണെങ്കിലും ശരി പുത്തനാശയക്കാർ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരെ വലയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പെട്ടു പോകണ്ട എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പഠനയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതാ സിറിയയിലേക്ക് ആട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയത് വഹാബിസത്തിലൂടെയാണ് ഭീകരവാദമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതാ നമ്മുടെ സ്വാധികരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا എന്റെ കാലശേഷം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ മൃഗ പിടിക്കണേ മൃഗ പിടിച്ചാ പോരാ നിങ്ങളുടെ അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കണേ അതിശക്തമായ പാരമ്പര്യമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ദിക്കറിന്റെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തെറ്റുമുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹുക്കെതിരെ പ്രബോധനം നടത്തിയാളാണ് യമനിന്റെ പ്രവിശാലമായ മണ്ണിൽ അതാ തിളച്ചു വളർന്ന ഷിയാക്കൾ എന്താ ഈ ഷിയാക്കൾ ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല നമുക്കൊക്കെ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും ഒക്കെയാണ് ലോകതലത്തിൽ അവർ വലിയ ഭീഷണിയാണ് നമ്മൾ ഒഹാബികളെ പോലെ മറ്റൊരു പേരാണ് അഥവാ വഴി പിഴച്ചു പോയ ആളുകൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കം എന്താ അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കം അതുപോലെ പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കാലശേഷം ഇസ്ലാമിക ഖലീഫയായി വരേണ്ടിയിരുന്നത് അലീബിന വീതാരിമായിരുന്നു എന്ന വാദമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അവര് തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആരംഭിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ആ തർക്കത്തിന് വല്ല പ്രസക്തിയുണ്ടോ അലി റലി അള്ളാഹുനായിരുന്നു അന്നാ ഹലീഫ ആകേണ്ടത് എന്ന് അന്ന് തർക്കിച്ചു ശരിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കാം അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇപ്പോഴും അത് തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു സൗദിയിലെ ദമാമിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കത്തീഫ് എന്നാണെന്നാണ് എന്റെ പേര് ചെറിയൊരു ഓർമ്മ അവിടെ കുറച്ച് ഷിയാക്കളുള്ള ഏരിയയാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകളുമായി ചെറിയ അറബികളൊക്കെ ചെറിയ സമയത്ത് പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു അറബി നോക്കുമ്പോ ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിൽ അതിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ എന്ന് ആടിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പേര് അറബിയിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ആ ആടിനെ പരസ്യമായി ചേല ഇറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഇമാമായ അരിയാറ് തങ്ങളെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അബൂബക്കറിനെ ഇറക്കുന്നതാണ് എന്ന് തുല്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത്രയും അബൂബക്കർ സുദീഹങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഹാബത്തിന് ചീത്ത പറയുന്ന പഴച്ചു പോയ ആളുകളാണ് ഷിയാക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും അതാ യമനിനെ കാർന്നു നാൻ വന്നപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് ആഗോള തലത്തിലേക്ക് ഈമാന് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അവര് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ യമനിലെ ഹലറു മൗത്തിൽ നിന്നാണ് ആ 
യമനിയായ ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് പ്രബോധനത്തിനു വേണ്ടി വന്നവരാണ് ആ ആദർശമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അതുപോലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതാ ശരിയായ ആചാരമായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് അകലുപൈത്തിനുള്ളത് ആ തങ്ങന്മാരെ ഒരു നിലക്കും ഒരൊറ്റ ആളുകളും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയവും നോക്കിയിട്ട് അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പോകണ്ട തങ്ങന്മാരെയും അവരെത്ര ചെറിയവരാവട്ടെ വലിയവരാവട്ടെ അവര് വണ്ടിയുള്ളവരാവട്ടെ ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ പേരുള്ളവരാവട്ടെ പ്രശസ്തിയുള്ളവരാവട്ടെ ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ വലിയ വലിയ അഹറുള്ള ഇൽമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതാ മഹാന്മാര് അവര് വലിയ മഷഹൂറായവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ തങ്ങന്മാര് അവര് സാധാരണക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ അഹിലുബൈത്തി എന്ന പരിഗണന വെച്ച് അവര് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വരാണ് ഞാൻ ആ വിഷയമൊന്നും പറയുന്നില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അത് കേൾക്കാമല്ലോ അഹുലുബൈത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങളുടെ മജിലിസുൽ വെച്ച് ഹുസൈൻ റതിയുള്ളോഹന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങളടക്കമുള്ള സൈദന്മാ അവരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ ാഹു തങ്ങന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റതിയുള്ളാഹു അല്ലു ആ ഷിയാക്കൾക്കെതിരെ പ്രബോധനം നടത്തിയതെങ്ങനെയാണ് അതാ മുഖ്യ മൂലകളിൽ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൽക്കകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് ിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളെ സമുദ്രിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് പ്രബോധനം നടത്തിയത് പിതാത്തിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ദിക്കറികൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അലഹമില്ലാത്ത പള്ളി എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുത്തനാശയക്കാരെ പള്ളിയിൽ നോക്കൂ ഞാൻ എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭീകരവാദികളെ അന്വേഷിക്ക തീവ്രവാദികളെ അന്വേഷിക്ക നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ൾ നടത്തപ്പെടുന്ന റൂസുകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഔലിയാക്കളം അക്ബറുകളുള്ള പൊതുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്ന റാത്തീവ് ചൊല്ലുന്ന ഒരു മക്കളിൽ നിന്നോ ഒരു ഭീകരവാദവും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരു നീക്കിപോക്കും അവർക്ക് ആരും ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നില്ല ദിക്കുറ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകാനാണ് ദിക്കുറ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ദിക്കുറ ഹൽക്ക സ്ഥാപിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്കും അത് ഗുണമാണ് കേട്ടോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് അതാ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് പവർഫുള്ളായ ലിക്കറികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു റാത്തീബാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദാദുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനും പെർമിഷൻ കിട്ടൂല ഹദാദ് ചെല്ലുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിക്കറുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല മഹത്വം പറഞ്ഞത് അതാ അധികാറിൽ നവർ 
നബവ ഇമാമ തങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നസായി തങ്ങളോ അതുപോലെ ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിമൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലൈലഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ യുഹീ വ യുമീത വലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ യുഹീ വ യുമീത എന്ന ചില റിവായത്തിലുണ്ട് ചിലതിലില്ല ഏതായാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാ ഇസ്മായിലി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ മഹാന്മാരിൽ പെട്ട അറബികളിൽ പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പത്ത് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച കൂലിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇഷായിന്റെ ശേഷമോ മുമ്പായി നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നത്തി മഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് ആ ത്രിവർണ പതാക നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങലോടെ നിങ്ങളെ ഹദ്ദാതെ ഞങ്ങളെ റാത്തീബ് ചൊല്ലുന്നവരാകണോ നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരാകണോ നിങ്ങൾ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണോ താജുൽ ഉലമ ഇഖ്ദസുല്ലാഹു ഷറഹുൽ അസീദ് നമ്മുടെ നേതാവാണല്ലോ അവിടത്തെ ചരിത്രം അറിയുന്നവരെ പറയുന്നു അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ പറയുന്നു ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം സുലൈമാൻ അൽ ജസൂരി തങ്ങളുടെ അദാ സ്വലാത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച വലിയ ഷറഫുള്ള വലിയ പവറുള്ള സ്വലാത്തുണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച ചെല്ലേണ്ട സ്വലാത്ത് അതിൽ പ്രത്യേകമുണ്ടല്ലോ ശനിയാഴ്ച ചെല്ലേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഞായറാഴ്ച ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഓരോ ആഴ്ച വേറെ വേറെ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ അതിലുണ്ട് അത് ചൊല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും താജിൽ ഉലമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ുംയിരുന്നു <laughs> ായി തങ്ങളും അത് പറയുന്നതായി കേട്ട ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ വലിയ പവറുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും അതാത്ത് ഭാഗ്യം തരളും റഹ്മാനെ ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയുകയല്ല ഫഹ്റു പറയുകയല്ല എന്റെ അനുജന്മാരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടുകാരായ എസ് വൈ എസ് കാരെ നേതാക്കളായ മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാരെ സഹപ്രവർത്തകരായ അലിമീങ്ങളെ മുത്തലിമീങ്ങളെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലവ തങ്ങളെ ചാരത്തുന്ന് പോയി ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷരീഫിൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ വരൂ ഷരീഫ ഒന്ന് കണ്ട് സലാം പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരുണ്ടോ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഈ കഴിഞ്ഞ അതാ കഴിഞ്ഞ മാസം ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നത് ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ വന്ന മുഴുവൻ ഹജിമാരയു അലഹമില്ല റൗലാ ഷരീഫിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന പടിഞ്ഞ അതേ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്രത്യേകമായി ഈ സ്റ്റേജ് പോലെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മദീനയുടെ പാഠശ 
വിശാല അവിടെയാണ് ലോക സമാധാനത്തിന്റെ വിളംബരമുണ്ടായത് മദീനയുടെ പള്ളിക്കൂടമാണ് മദീനയുടെ മദ്രസയാണ് പതിനൊന്ന് മുത്തലിമീങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ദർസ് നടത്തിയ ആ സുഫത്തിന്റെ അഹിലികാരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മാന്മാർ അവര് ഇരുന്നിട്ട് കിതാബോധിയത് എവിടുന്നാണ് ആരംഭ പൂവായ സ്വാദിഖുൽ മസ്തൂക്കായ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ദർസ് നടത്തിയത് മദീന ജിയാറത്തിന് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് ജിദ്ദയിലുള്ള സൗദിയിലുള്ള കൂട്ടുകാര് പോകാറുണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്നും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്കിന്റെ ശേഷോ അതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒതുകൊടുത്ത് റെഡിയായി അതാ ബാബു ജിബിരീൽ എന്ന പേരിലുള്ള വാതിലിന്റെ പരിസരത്ത് പോയി നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ സുഫത്തിന്റെ അഹലികാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോയി മഹരിബ് ഇഷാന്റെ ഇടയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടും കേട്ടോ അലഹമില്ല നിരവധി തവണ ആ പരിശുദ്ധമായ മക്കാമിൽ ഇരിക്കാൻ റബ്ബേ അവസരം തരണമല്ലാത്ത നീ കബൂലാക്കളും റഹ്മാനെ എന്റെ കൂടെയുണ്ടായ പുരുഷന്മാരായ കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും മകരിപക്ഷയിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് താമസിച്ച മൂന്ന് ദിവസവും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് അതിന്റെ പരിസരത്ത് മഹാനവറുകളുടെ കൊട്ടാരമുണ്ട് വീടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മകരിബിന്റെ ശേഷം അവിടെ ദർശ് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂറത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആള് പോകുന്നത് പോലെ കുമ്പോല് തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് ആള് പോകുന്നത് പോലെ ബയാറ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആളുകൾ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളപ്പാത്രവും പൊടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത കേസരിയാണ് അവർ മക്കയിലും മദീനയിലും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുള്ള മഹാനാണ് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ വലിയ വി ഐ പി പരിഗണനയുള്ള മഹാനാണ് ആ മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിൽ ഹാദിമായി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും സഹപ്രവർത്തകനുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ജൗഹരി എന്ന സുല്യയിലെ ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുബാറക്ക് പള്ളിയിൽ ഹത്തീബായി സേവനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹജ്ജിനോട് അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ മഹാനവറുകളെ അരികിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു മുത്തലിമിനെ എനിക്ക് ഹാദ്യമായിട്ട് വേണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ലത്തീഫ് ജൗഹരിയൊക്കെ ഉടനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിസറടിയാക്കിയിട്ട് അലഹമില്ല മഹാനവറുകളെ ഹാദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വന്ന ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ മരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ റബി ഉല്ലവലി കഴിയുന്നത് വരെ മദീനയിൽ ായി തുടരാനും അല്ല ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കളും റഹ്മാനെ ആ മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഇതോടൊപ്പം പറയട്ടെ ലത്തീഫ് ജൗഹരിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി മഹാനവറുകളെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലത്തീഫ് ജൗഹരി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന വേഷം പാന്റും ഷർട്ടുമായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ തലയിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത കലാമൂവൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഷേഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അഥവാ നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് മുത്തലിമീങ്ങളാണെന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഷേഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ വേഷമുണ്ടോ 
അതുകൊണ്ട് ഇമാമത്ത് അഥവാ തലേക്കെട്ട് ലാസിമാണ് ഉടനെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ല കമീസും തലേക്കെട്ടുമായിട്ട് പോയപ്പോ അലഹമില്ല സന്തോഷമായി ആരാണ് ഈ ഷേഖബൂബക്കർ പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടോ സുൽഫാനുൽ വിലമയാണ് കേട്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരെ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു എല്ലാ ദിക്കറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണല്ലോ അവസാനത്തെ ദിക്കറന്റെ الله رب البرايا واستغفر الله من الخطايا يلا ذكر نال مون دونيان اوسانته ذكر انده نال دونا مغن واپيوڈ چوديچپو اپا പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് കോലത്തിലാണ് അഥവാ ഒന്നിക്കല്ലവൻ പകലാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നാല് കോലത്തിലാണ് അവനിക്ക് തെറ്റ് വരുന്നത് അത് നാല് കോലത്തിലുമുള്ള തെറ്റ് അന്ന് അവനിക്ക് ഈ നാല് വാക്കിലൂടെ പുറത്തു കൊടുക്കാനാണ് വലിയ മഹാനുഭാവന്റെ അൽമന്താണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ഒരു ദിവസം എഴുപത് തവണ എന്തായാലും മിസ്റ്റർ ചൊല്ലു നൂറ് തവണ ധാരാളം ചൊല്ലിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രത്യേകത പാവമോചനം മാത്രമല്ല ആര് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവോ അഥവാ ഹദ്ദാദിൽ ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഹാറ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് ഇസ്തിഹാറ് ചൊല്ലാനില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ ഇസ്തിഹാറ് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് ഒന്ന് അതിനോടൊരു ആത്മാർത്ഥത ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുക ആ സമയത്ത് കൂലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാവമോചനത്തിനപ്പുറത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇസ്തിഹാറ് ചൊല്ലിയത് ഇസ്തിഹാറിന്റെ ഗുണം പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവിടത്തെ ശർഭാക്കപ്പെട്ട നാവിൽ വന്ന ഹദീസികളിൽ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ ഇസ്തിഹാറ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ൾക്ക് കിട്ടോ എത്രയോ ആഫത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബദാ വലിയ നിലക്ക് പരിചയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുന്ദരമായ <laughs> മുഖം തന്നുവല്ലോ ആ മുഖം നമ്മളെ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാതെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു അത് മുഖത്തിന്റെ ശരീരം നന്നാക്കിയത് പോലെ എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നന്നാക്കിയത് പോലെ എന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാടിയ ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ചിന്തയുടെ 
പ്രതിധ്വനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളം ആളുകളുടെ മുഖത്ത് കാണാം അതാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതലായി പോകുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട വഹാബികളായ ആളുകൾ വിദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ അവര് കടുത്ത കപട വിശ്വാസികള് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ സമയം എടുത്തു ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയ കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ അവസാനം قرآن برن نبيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله منافقك الكبر بشواسك الأنجية السبيبة والنال أبر 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 أنجل الله رسول الله أنجل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنجل الله أبر أبر فكشي والله يعلم إن المنافقين لكاذبون كبر بشواسك الأبر كلن مران أبر أبر قلب الياضر بشواسك ملا نبي أد أري نبا ننائي الله من كريام أبو مت نبي أبر من السل ينجني أنا ربي أي كولك كوتر تيرشر يندد أين بلا بني ينو إلا وإذا മഞ്ഞനാടി തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് മഞ്ഞനാടിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് മഞ്ഞനാടി മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലമാണ് മഞ്ഞനാടിയിലെ കൽക്കട്ടയിലെ ഇല്ലാസ് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നാലഞ്ചു ദിവസം അതാ ബദുർസാദാത്ത് തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ വന്നിട്ട് ദിക്കുർ ഹൽക്ക നടത്തുന്നുണ്ട് മജ്ലിസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് മദീനയിലെ രാജകുമാരനായ മുത്ത് മാണിക്കല്ലായ തങ്ങളോട് റെക്കമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളെ അവിടത്തെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു സലാം ചൊല്ലുന്നു അവിടെ ആരുമില്ലാത്ത മഹസറ ലോകത്തിന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണമെന്ന ീബിൽ <laughs> ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടെ തറക്കമന്റെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സവാദ് ബിന് ഖാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹാബി മുത്തി നബിയുടെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അവിടെ തശഫഅത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് യാ റസൂലല്ലാഹി ഇസ്ഫഇ ലനാ യാ ഹബീബല്ലാഹി യൗമ ലാ ദൂ ശഫഅതി ആരും റക്കമന്റ് ചെയ്താ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസം അന്ന് അവിടെ തശഫഅത്ത് വേണോ എന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആമിനു കമാ ആമന الناس സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നടക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയോട് നമ്മൾക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം മുത്തിനബിയോട് നമ്മൾ മുത്തിനബിയെ വിളിക്കാം ആ മുത്തിനബിയെ വിളിക്കും അവിടെന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വരൂല അവര് തലതാറ്റി കളയോ വേറെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ നല്ല വിഷയോ ഹബീബായതങ്ങളും മതി പറയുന്നൊരു ബുറുത മജിസ് നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിക്ക് ഹൽക്ക നടക്കുകയാണ് സ്വലാത്ത് മജിസ് നടക്കുകയാണ് ഹദ്ദാദിന്റെ മജിസ് നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തലതാറ്റി കളയും നബിയെ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൽബിൽ വിശ്വാസമില്ല അവര് കപടന്മാരാണ് അവര് മുനാഫിക്കുകളാണ് 
അള്ളാഹ് നിർത്തിയോ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ആ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തലതാഴ്ത്തിപ്പിച്ച ഘടകമേതാണ് അവരെ കൽബിന് കിബറാണ് കിബറെന്ന് പറഞ്ഞാ വലിയോരിങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന സാധനമല്ല തങ്ങള് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഹങ്കാരം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വഹാവത്തിനോട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഒരാള് നല്ല ചെരുപ്പ് ധരിക്കല് കിബറാണോ ഒരാൾക്ക് നല്ല ചെരുപ്പ് മാഷാല്ലാ മദീനത്ത് പോയപ്പോ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലൊരു ചെറുപ്പമായി തന്നു നാട്ടിലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കൽ അഹങ്കാരമാണോ അതാ ദുബായി പോയ ഒരാള് നല്ലൊരു കന്തൂറ വാങ്ങിയിട്ട് അടുപ്പിച്ചു തന്നു അത് ധരിക്കൽ കിബറാണോ നാട്ടിൽ രണ്ടു മൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരോ മുത്തിനബി പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ വീട്ട് ചെറിയ വീടാണ് റബ്ബെ നീ പറക്കു തീയണം റഹ്മാനെ അയാൾ ഒന്നൊരു ചെറിയ പുര കെട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹത്തി പുസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറിയവരല്ല വലിയവരെയാണ് അവസാനം പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല രണ്ടു നിലയുള്ള പുരയാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സഹോദരൻ നല്ല സുന്ദരമായ കാറ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നല്ല പുരയുണ്ടാകല് കിബറാണോ ഒരാൾക്ക് നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാവല് കിബറാണോ ഇവർ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ നോക്കി കാരണം എ പി ഉസ്താദ് ഒക്കെ പോകുന്ന വലിയ പവർ ഉള്ള വണ്ടിയിലാണ് സുഹാരല്ല നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഒരാൾ നല്ല വാഹനത്തിൽ പോലെ കിബറല്ല അല്ല അല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സത്യമാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കൂല അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല ഏത് വിഷയാണെങ്കിലും സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് കിബറ് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അഹങ്കാരം സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക ആരാ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളെ ആറ് വയസ്സിൽ ദർസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏഴാം വയസ്സിൽ ഹഫിലാകുകയും പത്താം വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ഹദീസ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കിതാബ് മുഴുവനും മനപ്പാടാക്കുകയും പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ഹറമിന്റെ കാതിയായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അതാ കുറൈശി തറവാട്ടിലെ കേസരിയായ പണ്ഡിത കുലപതിയായ ഇമാമുല്ല ഇമാ ഇമാമുന ഷഫിനെക്കുറിച്ച് അതാ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിനെക്കാളും എനിക്ക് കിതാബ് തിരിയൂ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചൊരു ഉദ്വാനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആളെ കാറ്റങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പഠിച്ചത് ജൗഹരി ബിരുദം കൊടുക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽമയുടെ മുസാവർ അംഗമാകുന്ന വന്യ വയോധികരായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പണ്ഡിത കുലപതിയായ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി സംസ്ഥാന എസ് വൈ എസിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷരായ ക്ഷേമനദി പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉസ്താദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഹീമി ഉസ്താദ് എന്ന അഖിലേന്ത്യ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷരായ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നൈമി ഉസ്താദ് ഡയറക്ടറായ കാദുസിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പാവപ്പെട്ട എരുമാട്ടുകാരനായ ഞാൻ നിരവധി ജൗഹരിമാരെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ റഹ്മത്തു ചെയ്യട്ടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ആ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാം യുദ്ധത്തിലാകട്ടെ വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഷറഫുൽ ഒലമയുടെ കരങ്ങളാൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനം കാണാൻ സാധിച്ചു അലഹമില്ല അള്ളാഹു പറക്കത്തു ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയങ്ങളാണ് സുന്നത്തു ജമാത്ത് ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്ത് നിരവധി ആലിമീങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളിപ്പറയുന്നവർ അവരെ കുറിച്ചാണ് പരിപാടിയാണ് അഹങ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കിബറന്മാരാണ് നബിയെ അഹങ്കാരികളാണ് അവരെ വലയിൽ പെട്ടു പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖം വഹാബികളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് പറയാം മുക്കാ കണ്ടേ ഈ മുക്കാ കണ്ടകളായ ആളുകളെ മുഖം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ അടയാളം ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധരായ ഹബീബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് നന്നായാൽ ആ മനസ്സിന്റെ ഇമാനിന്റെ പ്രഭ എത്ര കറുത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി ആ മുഖത്ത് ഒരു പ്രൗഢമായ ഒരു ഒരു പ്രസന്നതയുണ്ടാകും ിരീങ്ങളെ എടുത്ത് നോക്കൂ അതാതെ തങ്ങളെ കറാമത്തും പറക്കത്തു എന്നു ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല സമയമായി പോയി ചെയ്തവരാണ് ധാരാളം ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഇന്ന് എല്ലാ പള്ളികളിലും ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ ദിക്കറുണ്ട് റാത്തീബുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റലിയുള്ള പ്രോത്സാഹനം ചെയ്ത മഹാനാണ് അതായിരുന്നു അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് വലിയും ഇവിടെ ദിക്കർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അതേ ദിക്കർ ഹൽക്കകളിലൂടെ തൗഹീദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് വിദ്യാത്തിനെ നിർമാർജനം ചെയ്യാനാണ് അതാണ് ഷെയ്ഖ് ഹരിഫായി ആയാലും അതുപോലെ ഉള്ള ആളത്തെ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് തങ്ങളായാലും കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ എന്റെ നാട് എരുമാടാ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരെ റൂസ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ നടക്കുന്ന നിരവധി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സാധാത്തുക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എരുമാട്ടിലെ റൂസിന് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഖത്തിന്റെ ദിക്കറാണ് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ ചെല്ലുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് സുർമയിടുമ്പത് കാലുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലായി തവക്കൽ ത്വാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദിക്കറാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദിക്കറിലൂടെ അല്ലാതെ മനസ്സ് നന്നാകയില്ല ഹസിനോ അസ്വാദക്കും വിധിക്കിരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറു കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദമാണ് ഖുർആൻ ഓത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറ് ആ ദിക്കറ് അഫുലരായത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം എന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മഹത്വമാണ് പറയുന്നത് അവസാന ോട് വിട പറയുമ്പോ 
അതാ ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ഏത് ദിക്കറാണ് അതാ നിരവധി ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് തസ്ബീഹുകളുണ്ട് എല്ലാം വലിയ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളത് ും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അതാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സൂറത്താണ് ാണ് വളരെ നേരിയ പാലമാണല്ലോ സിറാത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കയറ്റമാണ് സിറാത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മറക്കമാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉമ്മമാരെ കൽക്കട്ടയില് വാതു വെച്ചതിന് മുതലായില്ലേ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് നാളെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അതാ ദിക്കിറ് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ സ്വരാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ നിസ്കാര ശേഷം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇജാദത്ത് തന്ന തസ്ബീഹികളില്ലയോ അതേ എന്ന സൂറത്ത് മൂന്ന് തവണ ഹൊതിയാൽ നാളെ കബറില്ലത് വെളിച്ചമാണല്ലോ അതാ എല്ലാവരും കൈവിട്ടു പോകുന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിന്റെ പരിസരത്ത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന സൂറത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഒറ്റക്ക് പോയി നമ്മൾ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടവരാണ് ആ കബർ ഇരുട്ടറയാണ് ആ കബറിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചിതലും മുഴുക്കൾ തവളും പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചൊല്ലുന്നതിൽ പൊങ്ങർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണ് പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാടില്ല റേഷൻ വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റം ഇല്ല തള്ളലാണത് കൊണ്ട് ഈ ഇല്ലാസ് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിലുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പയില്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരില്ലേ നമ്മളിലേക്കാൾ മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയവരില്ലേ അവര് കിടക്കുന്ന ആ കുഴിയുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമ്മിയത് സാധാരണ കുഴിയല്ല ആ കുഴിയിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് നീ ആലോചിച്ച പോവട്ടെ ആ കുഴിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം അതാ മറനീക്കിയിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ച നിന്റെ ബുദ്ധി നിലനിൽക്കൂല കേട്ടോ ഞാനും നീയും മാനസിക രോഗികളായി പോകൂ അതുകൊണ്ട് അള്ള മറയിട്ട് വെച്ചതാ 
കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ മോനെ അതൊന്നിക്കൽ നരകക്കുണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു കുണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ പെട്ടൊരു പൂങ്കാവനമാണ് പടച്ചവനെ ഈ മജിലിസിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കിടക്കേട ആരടി മണ്ണ് നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി കിടക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മഷായുമാരുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാവരുടെയും അക്കബറുടെ വിശാലമാക്കളും റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇന്ന് ബൈത്തടുക്കയിലേക്ക് പോയിരുന്നു മഹശൂരതങ്ങളെ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മയ്യത്തുകൾ നല്ല മരണപ്പെട്ട രണ്ട് വീടുകളാണ് ഞാൻ സന്ദർശിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പിതാക്കളാണ് റബ്ബേ നീ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പഞ്ചിക്കൽ വയതിന് പോയപ്പോൾ സുള്ളിയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നെക്രാജയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അബൂബക്കർ ഫൈസിയുടെ നാടാകുന്ന അതായത് പഞ്ചിക്കലിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ നാട്ടിൽ അതാ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആ സഹോദരൻ പതിനേഴര കൊല്ലമായി അരയുടെ ഭാഗ തളർന്നു കിടക്കുകയാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്തു എന്ന സഹോദരനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുമ്പടാജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയപ്പോ അവര് നല്ല വിരുന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശുഭ നൽകണം റഹ്മാന് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മകളുണ്ട് ഹൈറായ ഇണ നൽകണം റബ്ബേ അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി പകരണം അല്ലോ ധാരാളം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവരാണ് റൊബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വലിയ നിയമത്ത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് നിലനിർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളാണത് ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധം വലിയ ബന്ധമാണ് അവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ബായാർ സ്വലാത്ത് പോലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വലാത്തിന് ഹുതുമത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പലരും ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദിയ ചെയ്ത കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദിന്റെ കൈകൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഹെളോണ സലാമത്ത് അഗോണ എന്ന പുസ്തകോ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും വായാർ തങ്ങളുടെ ചില കറാമത്തുകളും വെച്ചിട്ട് അതാ ബഹ്റൈനിയിലുള്ള ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായി പത്തോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അധ്വാനിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ഓട്ടപ്പടവും സ്ഥാതും പാവപ്പെട്ട ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബയാറുതങ്ങളും പാപ്പയുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഹുതുമത്തതിന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ അത് നിന്റെ ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അമലാക്കണം റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ലമ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അതാ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാ തയ്യാറായ സ്വഹാബി അവിടത്തേക്ക് നേരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന അമ്പുകൾ കൈകൊണ്ട് തടുത്ത ചെയ്തു വിരുദ്ധ തന്നെ പോലെയുള്ള അതാ മഹാന്മാർ അവർ അതാ പറന്നു കളിക്കുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് റൊബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ അവരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങള് ഒന്ന് കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മൂമിനിങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്തു ചെയ്യുകയാണ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാം പടച്ചവന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് 
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രശസ്തമായ ആലമ്പാടി എന്ന നാട്ടിലാണ് ഒരു വർഷം ഞാൻ അവിടെ ഹത്തിബായി ജോലി ചെയ്തയാള ആലമ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ആലമ്പാടി അറിയാം ഈ നാട്ടിലാർക്കും അറിയാം ആലമ്പാടി അറിയുന്ന ആലമ്പാടിയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ധീനി സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെ കുമ്പോൾ കേസാറ്റ പോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെ നിരവധി വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത വലിയ പണ്ഡിത കുലപതിയായ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്റെ ദുരാക്ക് കഴിഞ്ഞു പിരിയാണ് അപഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മഹത്വം ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ ആലമ്പാടിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ഇൻഷാല്ല മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ അനുസ്മരണം കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും യശസ്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുകയാ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരു ഹാദിമായിട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് നാൽത്തെടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നോഫൽ സഖാഫി കളസ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഉജിറത്തങ്ങളും ഞാനും അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അത് ആലമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ ആറാം ആണ്ട് നേർച്ച നാട്ടുകാർ നടത്തുന്നു ആലമ്പാടിയിൽ തന്നെ ഇൻഷാല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ സുഎസിന്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ ഇൻഷാല്ല ആദ്യമായി വലിയ വിപുലമായ നിലക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് പരിപാടി നടത്തുന്നു അതിനൊരു ചെറിയ ഹാദിമാണ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബായാറിതങ്ങൾ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഉന്നി സഖാഫി ഉസ്താദ് ലഖുമാൻ ഹക്കീം പുല്ലാര സഖാഫി അതുപോലെ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് കുമ്പോൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടി അള്ളാഹു പൂർണമായും എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു കിട്ടാനും അതിനെ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസിൽ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആലിമീങ്ങളെ ദ്വാകിട്ടും സാധാരണക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും മുത്താലിയങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നവരൊക്കെയും ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാഹു വേണിയവർക്കൊക്കെയും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണം ആലമ്പാടി ഉസ്താദിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു പക്ഷെ ആലമ്പാടി ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ ബറക്കത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു പൊരുത്തം കാമിച്ചുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ആ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നീക്കിത്തരട്ടെ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീടിന് സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സഹായങ്ങളും സംഭാവനകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെയും നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദർ സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ സലാത്ത് നഗറിൽ അവിടത്തെ മാഹിദിനിന്റെ പ്രചരണവുമായി വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രചരണവുമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും ഒക്കെ ഓടി നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സഹായങ്ങൾ ൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ